Tak vítáme vás opět na jarních dílničkách, na tradičních jarních dílničkách, které pro vás připravili a hlavně tady pro děti a pro všechny tvořilky, maminky od dětí z Dunajku. Pojďte se podívat k nám do Dolních Dunajovic do sálu Karla Renera. Poprvé se konaly dílničky v Dolních Dunajovicích v sále doktora Renera. Maminky z Dunajku opět nachystali všelijaké jarní dekorace na výrobu kuřátek, slepiček, zajíčku nebo vajíček a jaro vstoupilo do sálu. Dobrý den, já vás vítám na našich 12. dílničkách. Vždycky se střídají jarní a vánoční, letos jsou jarní, takže máme jarní tvoření a maminky nám tady tvoří polystyrenová srdce, nejdříve ubrouskovou technikou a potom vyrábí květy z foamiranu. Já si myslím, že je to velmi oblíbené. Kolik senka tak přijde tvořit lidí? To se střídá, někdy víc, někdy míň, ale těch 20 maminek většinou přijde, nebo babiček, a u těch dětí je to těch přes těch 50 většinou přijde. Oni se na to těší, už píšou, že chcou i rezervaci kartiček, aby na ně vyšlo, mají strach, aby se na ně nezapomnělo. Jak dlouze dopředu připravujete tady takováhle dílničky? Většinou tak tři měsíce se snažíme dopředu naplánovat, co se bude tvořit a pak to dáváme dohromady, jestli jo, ne a vybíráme materiál, snažíme se, co nám chybí objednat a potom už nachystáme, co je potřeba a vždycky se sejdeme a domluvíme. Určitě to není technika, kterou třeba si doma vyzkouší, ale je to něco neobvyklého a kde na tu inspiraci chodí tak? Dneska je všemocný internet, takže asi internet je ta největší inspirace a tvořivé veletrhy, co jezdíme s děvčaty se podívat a načerpat, naučit se něco nového. Funguje to tak, že my se něco naučíme a snažíme se to předat dál. To jsou zrovna třeba ty kytičky i z toho kvílingu nebo z toho foamiranu, té inspirace z veletrhu z Ostravy. A my už se vydáváme po sále, abychom zjistili, co všechno se zde tvoří a jak to všem jde od ruky. Na jednotlivých stanovištích opět pomáhali dobrovolnice ve svém volném čase. Miluško, ty seš poprvé na jarních dílničkách? Ano. A řekneš nám, co jsi si tady poprvé dneska vyrobila? Mm, zajíčka, ptáčka a kleničku s motýlkem. Můžeš nám to ukázat? Tak děti tady mají tradičně několik výrobků, které si tady tvoří a samozřejmě tady máme i tvoření pro dospělé, kam se taky podíváme. Odkud jste k nám přijeli? Přijeli jsme z Perné, přijeli jsme čtyři, dva kluci, dvě holky. Už máme skoro hotovo, děti jsou teda hrozně šikovní, co jsem se dívala, ty výrobky jsou krásné, co nosí domů, tak se těšíme, že si taky odneseme něco hezkého a zpříjemníme si doma to jaro. Takže vlastně tady nejste poprvé na těch dílničkách, pokolikáte tady, tak jste? Myslím, že po třetí asi. Eliško, jak se ti tady na dílničkách líbí a co jsi si vyrobila dneska? Líbí se mi tady a teďka jsem si tady vyrobila zajíčka a potom jsem si tady vyrobila tohodle uh, motýlka. A já jsem si všimla, že jsi tady odnášela ještě nějaký výrobek, co to je Eliško? Je to, mo- uh, je to ptáček. A, a uh, první jsem se ho vyrobila. Řeknete mi, odkud jste k nám přijeli? Z Březí. Z Březí. Takže vy jste přijeli spolu holky? Ano. Jste kamarádky? Mhm. Uh-huh. A co jste si tady přijeli vytvořit? Um, kuřátko. A popíšeš nám, jak ho děláš, to kuřátko? Um, dala jsem um, těl hlavu na tělo, potom jsem dala mezi to tady ty lístky nebo co to je, potom um, hřebínek a nohy a tady tady tu pásku jak kdyby. A je to tady tvůj první výrobek nebo už máš několik výrobků? Už mám tři. A který byl nejtěžší? Um, asi... Asi mandala písková. Tak jsme u dalšího stanoviště a já si tady odchytnu jednu z lektorek, kterou je paní Terezie Veselá. Dobrý den. My jsme si tady došli, došli jsme se podívat, co tvoříte. Tady tvoříme pískované mandaly. A mně připadne, že je to součástí něčeho, kam potom s tím, s tou mandalkou? Tady si vytvoří o tu mandalu, vystříhnou si a budou ji lepit na ptáčky. Na dílničky nepřišly pouze maminky a děvčata, ale potkali jsme i muže a chlapce. Máme tady i z řad tatínku. Já bych se chtěla tady tatínka z Dun- od Dunajevických dětí zeptat, jak, jestli jsou tady poprvé. Ano, jsem tady poprvé. Jak se vám tady líbí a co jste si vytvořili? Vytvořili jsme si postupně všechny ty dílka a líbí se nám tady. Co bylo úplně nejtěžší vyrobit si? No, spíš se rozhodnout, jestli si vyrobit kuře 
malé, větší nebo největší. <laughs> Alexi, ty jsi poprvé na dílničkách nebo už takhle pomáháš běžně? Pomáhám běžně. Aha, já jsem si všimla, že tady pomáháš i holkám. Co tady tvoříte tady u toho stolečku? Všechno za výrobky. Tvoříme kuřátka a různé jako živočichy. Tačně. Aha, a co jde nejvíc na odbyt, co nejvíc ty děti tady dělají, co si tvoří? Ty kuřátka. Dílničky byly připraveny i pro dospělé a jak paní Jitka Benová řekla již v úvodu, ženy si zde přijdou vyzkoušet zejména nové techniky. A my už jsme v dílnách pro dospělé, paní Šulcová si tady došla zatvořit. A řeknete nám, co tady děláte a tvoříte? Je to nějaký srdíčko, budou velikonoce, je jaro, tak to tady nějak naplácáme, aby to bylo veselé. Tak a já se ještě zeptám, jak jste to tvořili? jakým způsobem a co všechno jste tady už teď na tom svým výrobku udělala. Srdíčko se natřelo lepidlem, na to se dal ubrousek, na to se dají kytičky, které se tady postupně vytvořují pracně a trpělivě. My jsme přišli z Troskotovic. To je docela tady daleko. Jak jste se o této akci dozvěděli? Na Facebooku jsme se dozvěděli právě a líbilo se nám to a dcera chtěla jít zkusit vyrábět. Jsou tady maminky od dětí z Donajku. Já vás tady samozřejmě tady přepadávám a já se vás tady v té aktivní práci zeptám, co jste si udělali, co tvoříte a jestli tady tuhle techniku už máte s máklou, nebo je to známá technika. Tak, my už, já už teda mám hotové srdíčko, já už dělám přímo ozdoby na to srdíčko, ale děláme to takovou novou technikou, já už teda dělám poprvé. Je to moc hezké, vypadají ty kytičky krásně, tak doufám, že se to povede. A jste tady poprvé? Ne, 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 my chodíme pravidelně, jak v zimě, tak i na jaře. A máme tady ještě další maminku, taky úplně... A pro mě to je velká neznámá, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Aha, co vy jste si tady vytvořila? No, dcera tady vybrala ptáčky, takže lepím ptáčky a teďko tam snad budou nějací motýlci. Ruční práce se navrací. To, co se vyrobí ručně a nestrojově, má vždy pro všechny větší hodnotu. Nejenže každý výrobek je originál, ale i ten pocit, že jste zvládli něco, o čem jste si doposud mysleli, že nezvládnete, je velmi uspokojující. Člověk tak překonává sám sebe, trénuje se v jakémkoliv věku a získává i inspirace do domácností či života. Co maminky pro tento rozvoj osobnosti připravují dále? Připravujeme tvořílka, který by měl proběhnout před velikonocemi a tím vyzdobíme náš park, kde je ve vesnici, kde je list, takový my tam tvoříme, začali jsme za covidu, k takovou tradicí, už se tady děvčata ptali, kdy bude park vyzdoben, tak jsem říkala, že po dílničkách se chystáme vyzdobit park. A já jsem i měla myšlenku na to, jestli i další dílničky se chystají. Chystají se vánoční, ty jsou sice daleko, 2. prosince si myslím, že je ten termín, ale příprava začne už během prázdnin. No.